palavra de Deus, palavra de vida. Estamos no mês do coração de Jesus. Estamos celebrando na alegria e na esperança de vencermos a Covid-19. Estamos orando pela conversão dos ricos avarentos, dos políticos corruptos. Queremos cumprir a missão que Deus nos confia. É com este espírito que nós acompanhamos diariamente aqui pelo canal de Youtube da Paróquia de Magalhães, na cidade de Laguna. Somos diocese de Tubarão. Estamos a serviço da vida com dignidade para todos. E queremos pedir a força de Deus, nada melhor do que ter familiaridade com seu santo evangelho. Para hoje, Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo, Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As bem-aventuranças, minha irmã, meu irmão, estão inseridas no Sermão da Montanha, resumo do ensinamento de Jesus a respeito do reino e da transformação que esse reino produz. Aos discípulos, Jesus promete a felicidade, não apenas no céu, mas também a que se pode experimentar ao longo desta vida. A felicidade brota de uma série de valores sobre os quais se assenta o reino de Deus. Pobreza, humildade, justiça, misericórdia, pureza de coração, sofrimento por causa da justiça. As bem-aventuranças questionam os nossos critérios habituais e os critérios de uma sociedade que caminha exatamente na direção contrária e que se funda em pseudo-valores, sendo valores como ganância, exploração e várias outras formas de injustiça. Em outro discurso, Jesus recomenda, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Mestre, de maneira solene, ensinas a teus discípulos e a nós, os valores do reino de Deus. Vem em nosso socorro, Senhor, e corrige, corrige nossa tendência a buscar a felicidade nos bens terrenos. Torna-nos pessoas de coração puro, a fim de colocarmos em ti toda a nossa segurança. Amém. Doce coração de Jesus, que tanto me amai, fazei que eu vos ame cada vez mais, e seja amado em toda parte o sagrado coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, em vós confio e espero, venha a nós o vosso reino, tem de piedade de nós. Acolhamos e vivamos com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que seja mais esse dia, todo em louvor a Jesus e a Maria. Jesus, Maria e José, a nossa família a vossa é. Enviai, Senhor, operários a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Jesus, amigo dos doentes, abençoai os doentes do mundo inteiro. Santo Antônio, rogai por nós. Bem-aventurada Albertina, rogai por nós. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Eis-me aqui, Senhor. Senhor.